Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 6, meine lieben Freunde. Bevor es damit losgeht, nochmal die Erinnerung. Jetzt gerade, wo ihr dieses Video seht, geht es auch schon auf www.twitch.tv slash gtimetv mit dem 72-Stunden-Livestream los. Also, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich einschaltet. Und vor allen Dingen, wenn euch das Video und der Kanal gefällt, und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann haut auf jeden Fall ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge von Craft Attack 6, wo wir Sparks gesamten Shop leer kaufen. Let's start again. Moin ihr Zerberster und Zerbersterinnen und schön, dass ihr wieder da seid zu einer weiteren Folge von Craft Attack 6. Ja, wie angekündigt, in der heutigen Folge möchte ich gerne Spark seinen gesamten Shop leer kaufen. Und ich habe mir gedacht, ich werde mal zur Sicherheit hingehen, weil ich ja so viele Enderperlen habe, zwei Stück, ähm, werde ich hingehen und werde mal gucken, ob ich... Ach nee, mir fehlt ein bisschen Obsidian leider. Ich wollte sonst nämlich hingehen und gucken, ob ich dem lieben Spark nicht vielleicht auch, wenn er an seinem Shop ist, noch nicht hat, eine Ender-Chest dort hinsetze. Aber wir gucken gleich mal, vielleicht hat er die ja schon. Bevor ich jetzt irgendwie eine Ender-Chest oder so herstelle, sollte ich dann lieber schauen, ob da nicht sogar schon eine ist. Ähm... Wir müssen aber ganz kurz, bevor wir jetzt uns auf den Weg machen, schnell unser Inventar leeren, damit wir natürlich gleich möglichst viel Platz haben, um die ganzen Sachen, die wir dort kaufen, ja, also um die ganzen Sachen, die dort gekauft werden, zu transportieren. Wenn unser Inventar nämlich zu überfüllt ist, dann wäre das natürlich nicht ganz so nice, ja. Und, ähm, ja, deswegen müssen wir das Inventar eben ganz kurz, das geht ja ruckzuck, wie ihr seht, ne, müssen wir das eben schnell die... Äh, ausräumen und dann haben wir es geschafft hier auch schon und dann können wir uns nämlich direkt auf den Weg machen zum lieben Spark. Ich werde möglichst nichts mitnehmen, was ich auch nicht brauche hier, zum Beispiel auch die Bögen und sowas, ne? Mein OP-Bogen, den packe ich mal hier rein, die Axt, die Pfeile können weg, ja? ähm, b -b 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 -b, die packen wir hier rein, ich kann die Spitzhacke in die Kiste packen, die müssen wir jetzt nicht mitnehmen, so und dann tun wir noch den Bogen schnell in eine der Kisten hier verfrachten, so und dann nehme ich mal hier zur Not äh, ein paar Digger-Blöcke mit, die brauchen wir auf jeden Fall und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum lieben Spark. Bevor wir das aber machen, legen wir uns mal eben schnell schlafen. Übrigens, Freunde, ich möchte es nochmal erwähnen, damit es niemand verpasst. Gerade findet auf www.twitch.tv slash gtimetv ein 72-stündiger Livestream statt. Und wir sind ja auch schon auf dem Weg dazu, die 500.000 Follower auf Twitch zu knacken. Ja, wenn das der Fall sein sollte, dass wir die jetzt in Kürze knacken, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein fettes Ankündigungsvideo freuen. Denn ich plane ein Event der Superlative zu Ehren der 500.000 Follower auf Twitch. Ja, das ist ja schon eine besondere Zahl, wenn man eine halbe Million Follower erreicht, finde ich persönlich. Und deswegen soll es da natürlich auch ein ziemlich besonderes Event geben. Ich bin echt gespannt, wenn das öffentlich wird, was wir da so geiles machen werden, was ihr dazu sagen werdet. Und ja, wie das ankommen wird. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auch beim lieben Spark ankommen. Ne? Das ist hier gerade das Stichwort der Stunde ankommen. Deswegen müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, wir müssten dann gleich da links fliegen und dann sind wir auch schon relativ da. Ich weiß nämlich, dass auch ähm, Spark seinen Shop ausgebaut hat. Ich bin mal gespannt, wie der aussieht mittlerweile. Ich habe ja im Livestream schon mal so ein bisschen gesehen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist da ja sogar noch eine Menge mehr passiert. Das werden wir jetzt jeden Augenblick erfahren. Man sieht hier auf jeden Fall irgendwie Seelaternen rumstehen. Keine Ahnung warum, ob er die irgendwie als Begrenzung oder so nutzt. Ja, aber hier ist auch eine Ender-Chest. Hat er sie doch endlich hier am Shop hingestellt. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Hier hat er Gold, Preis für 16, ein Dia oder 10 Emeralds. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Gold an. Das werden wir jetzt zuallererst einmal leer kaufen. Das sind 1, 2, 3. Machen wir hier oben 3 rein. So, dann machen wir hier eine komplette Reihe. Ja. Also so, zack, und dann kommen hier auch nochmal drei Stück hin. So, dann haben wir das ganze Gold, haben wir schon mal rausgekauft. Eisen, pro Stack, ähm, ein Dia, ja, dann kaufen wir das ganze Eisen mal in seinem Shop leer. Ich habe ja gesagt, ne, also, wir gehen jetzt einfach hin, weil wir es können, kaufen wir seinen ganzen Shop leer, Leute. Einfach, weil wir es können, ja. Und ich glaube, Spark wird das auch ziemlich witzig finden, wenn er auf einmal in seinen Shop kommt und sieht, hier ist einfach alles rausgekauft. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir hier eben aus dem ganzen Kram, ja, dass wir daraus eben schnell Eisenblöcke machen. <lacht> ich bin auf jeden Fall auf seine Reaktion gespannt, wenn er sieht, dass sein kompletter Shop leer gekauft wurde von mir. Ich meine, Diamanten, ne, Leute, gar kein Problem. Haben wir mehr als genug am Stissel. Ja, also, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich werde natürlich in meinen Streams auch immer wieder weiter versuchen, Diamanten zu farmen, ja. Das ist auf jeden Fall das Ziel, da weiter voranzukommen. Und ich denke, das werden wir auch ohne große Probleme locker erreichen können. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall hier 26... 
Goldblöcke, 47 Eisenblöcke. So, zack. Dann geht es hier weiter mit den nächsten Sachen. Prismarin. Uh, okay, da haben wir einiges. Prismarin. Preis für 64 Stück, zwei Diamanten. Oh, das ist dann natürlich schon eine etwas teurere Kiste. Aber wir haben ja gesagt, alles leer kaufen. Das kann sogar sein, Leute, dass wir gleich einmal zurücklatschen müssen, ja, um hier den Rest auch noch zu kaufen, weil äh, ja nicht genügend Platz im Inventar vorhanden ist. Ne? Das werden wir dann auf jeden Fall sehen, wenn es soweit ist. Ja, liebe Freunde. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein, zwei, okay, die ganze Reihe hier oben. Da kann ich dann schon mal die Dias oh, reinpacken. Ja, komm, dann machen wir das so. Ich glaube, so hätte ich das von Anfang an einfach machen sollen. So wäre das viel schneller gegangen, hätte ich da einfach drüber gezogen. So, zack, sehr schön. So, dann nehmen wir die ganze Reihe noch raus hier, zack, dann kommen da auch nochmal welche rein, hier noch der eine und dann noch eine Reihe drüber und dann haben wir hier nochmal fünf, die nehmen wir auch raus hier, zack und dann 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, zack, haben wir die auch hier, dann haben wir hier auch nochmal Prismarin, ach so, das sind die Prismarin-Dinger und das hier sind die Bricks, okay, das sind die Bricks, das ist der Unterschied hier an der ganzen Sache. So, jetzt müssen wir nur mal schauen, Leute. Ich glaube, mein Inventar ist so langsam ein bisschen voll. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da müssen wir jeweils nur ein Dia reintun. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, zack. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal eben schnell auf den Weg zurück, Leute. Wir bringen die Sachen weg und dann kaufen wir hier dann nochmal eine Runde ein. Ich musste jetzt gerade neun Eisen wegschmeißen, weil ich nicht genug Platz im Inventar hatte, um meine Brustplatte auszuziehen, um die Elytra zu bekommen. Aber juckt mich nicht. Ich kann ja das Eisen gleich eh nochmal schnell einsammeln. So, zack, ziehen wir die Sachen an und dann müssen wir eben ganz kurz hier unten im Lager wieder alles einsortieren. Unser Lager füllt sich natürlich jetzt, ja. Also wie gesagt, Diamanten, Leute, ist jetzt kein Problem, ne. Da haben wir noch mehr als genug von, anderthalb Stacks, ja. Und äh, ich werde auf jeden Fall noch weitere Diamanten mir besorgen. Das ist auch nicht so das Problem, ja. Und ihr seht hier Eisen, ne, da ist auch gut was vorhanden. Ja, hier haben wir noch richtig schön viel Gold. Das muss ich auch noch alles einschmelzen. Und dann packen wir jetzt hier mal die ganzen äh, Bricks rein. Oh, da habe ich jetzt auf jeden Fall einiges von. Da ja, müssen wir aber mal schauen, dass wir das ja alles so ein bisschen ne, hier in Ordnung halten. Zack, weil da kommt jetzt auch nochmal ordentlich was dazu. Ich habe nur eine einzige Kiste hier für diese Steine. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Da werde ich dann gucken müssen, dass ich je nachdem so ein bisschen äh, eine kleine Vergrößerung anstrebe, was mein Lager angeht. Und dann geht es jetzt erstmal wieder zurück zum lieben Shop vom Spark. Ich erwarte übrigens von Spark einen vernünftigen Mengenrabatt, ja, dass ich hier auch ein bisschen was zurückbekomme, ja. Also man muss ja sagen, ich bin Spark sein bester Kunde, denke ich mal. Und da erwarte ich ja auch hier als Stammkunde und bester Kunde vor allen Dingen, dass vom lieben Spark hier ein ordentlicher Rabatt von, weiß ich nicht, 20% oder so kommt, ja. 15 bis 20 Prozent mindestens bei der Menge, die ich hier gekauft habe. Und äh, ja, dass da auf jeden Fall ordentlich was zurückkommt. Ne? Sonst äh, werde ich mir überlegen, ob das weiterhin hier Sinn macht, in diesem Geschäft noch zu kaufen als treuer Kunde. Ja, und das weiter zu fördern, Leute. Sonst überlege ich es mir anders. Das könnt ihr auch dem Spark sagen. Ich erwarte auf jeden Fall einen Mengenrabatt hier, ne, der zurückkommt. Hier liegt doch das Eisen, was ich abgeworfen hatte. Und dann können wir nämlich jetzt direkt wieder losfliegen zum Sparky Boy. Ja, wir mal auch in die andere Richtung. Ich bin gerade ein bisschen hier in der falschen Sorte da. Machen wir uns jetzt direkt erstmal wieder auf den Weg zum Laden. Und ich hoffe, dass ich da jetzt den Rest rausgekauft kriege. Und nicht nochmal laufen muss. So, dann wollen wir mal gucken. Also, hier haben wir noch äh, Prismarin. Genau, da war ja ein Dia pro Prismarin, ne? Genau, das kaufen wir jetzt. Ich packe mal eben kurz das Eisen, solange hier in die Ender Chest. Die neuen Stück. So, und dann nehmen wir die jetzt erstmal raus hier. Zack, 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 zack. Die machen mir halt schon wieder fast das Inventar voll, ne? Das ist echt übel. So, und dann können wir hier den machen. Zack. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir hier die Seelaternen. Das war immer ein Dia pro Seelaterne, ne? Ja, genau. Dann nehmen wir die auch jetzt alle erstmal raus. Das sind immer 16 Stück hier. Dann habe ich auch mehr als genug Seelaternen. Also hier ist alles rausgekauft, da ist alles rausgekauft, da ist alles rausgekauft, da auch und da auch. Sehr schön. Jetzt geht's weiter hier. Mending-Bücher. Ja, kaufen wir auch mal eben raus. 10 Dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack. Das kommt dahin. Äh, Blaze Rods, 16 Stück. Ein Dia pro 10 Stück. 1, 2, 3. Oh, komm, mal die mittlere Reihe hier, ne? Zack. So, auch rausgekauft. Fisch, Preis. Pro 128 Stück ein Dia. Ähm, das heißt, wir müssten die Hälfte der Kiste mit Diamanten befüllen, ne? Oh, Junge, ey, das kriege ich gar nicht alles transportiert. Leute, hier muss ich ja noch mehr holen. Holy shit, was bietet der denn alles an? Okay, aber die Taucherhelme, die brauche ich nicht, Leute. Also ich kaufe das alles, was sinnvoll für mich ist. Weizen wäre jetzt schon mal nicht verkehrt. Zuckerrohr auch nicht, ja? Genauso auch der Fisch, den kann ich noch rauskaufen, ja? Aber, ähm, ja, wie gesagt halt. 
Also, der Rest macht jetzt nicht unbedingt so viel Sinn. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal uns auf den Weg zurück machen, Leute. Und eben kurz die Sachen wegbringen. Und dann kommen wir gleich nochmal wieder hier hin. Okay, Leute, ich habe jetzt den ganzen restlichen Kram einsortiert. Jetzt müssen wir nochmal eben eine Runde schnell schlafen. Und dann machen wir uns nochmal auf den Weg zum Spark. Ich kriege da aber echt nicht alles rausgekauft. Ich muss da ja tausendmal hin und her laufen. Das ist das Problem. Habe ich mir gerade überlegt. Wir holen jetzt erstmal den ganzen Fisch. Und dann schauen wir mal, was wir noch für Platz haben. Ja, weil die Sugar Cans und sowas, das sind jetzt so Sachen. Ja, ich weiß ja nicht. Ne, Müssen wir mal gucken. Ich wollte eigentlich den gesamten Shop leer kaufen. Aber dass er die Sachen verkauft, das sind ja Dinge, an die ich einfach rankomme. Aber ich habe, okay, gut. Ich habe gesagt, ich will eigentlich den ganzen Shop leer kaufen. Eigentlich muss ich dann auch wirklich meinem Versprechen gerecht werden, Leute, ja, dass wir auch den ganzen Shop leer kaufen, bis auf die Turtle-Helme, Helme, ja, also die Schildkrötenhelme. Die sind einen Ticken zu teuer, Leute, also bei aller Liebe, ich habe davon einen Helm, den habe ich schon ultra krass verzaubert, den habe ich bei Spark, als er mir das Haus gezeigt hat, mir gekauft, ja. Ähm, deswegen, Leute, also ich denke, bei den Schildkrötenhelmen, da machen wir auf jeden Fall die einzige Ausnahme, dass ich die nicht leer kaufe, ja, weil das einfach, was will ich mit so vielen Schildkrötenhelmen, ja, und äh, vor allen Dingen, ähm, ja, das ist mir einfach ein Ticken dann doch zu teuer. Das wäre dann echt eine übertriebene Verschwendung, weil ich will ja immer noch mein Full äh, Diamond Beacon machen. Ja, so, dann landen wir jetzt mal hier. Zack. So, dann handen wir hier die Fische. Pro 128 Stück ein Dia. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, dann kriegt er von mir den 14. noch dazu. Das sind jetzt 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, habe ich jetzt sogar noch einen spendiert umsonst, Leute, ja? So, pro 64 Zuckerrohr ein Dia. Weizen pro Stack ein Dia. Dann machen wir hier 3. Ja. Zack. Und dann kommen hier nochmal 2 hin. Ja, und da müssen wir jetzt schon wieder uns auf den Weg machen, Leute. Es tut mir wirklich leid, aber das, äh, ja, ihr seht ja selbst, ne? Wir sind hier auf jeden Fall ordentlich befüllt. Da mache ich mich mal eben schnell auf den Weg zurück und bringe die nächste Ladung weg. Meine Güte, ey, der Typ, der wird ja stinkreich durch meine ganzen Diamanten, Leute, ey. Ich hoffe, dass sich Spark zumindest darüber freut, dass es wenigstens jemanden gibt, der mit seinem Shop interagiert. Ja, Leute, ich habe mich dazu breitschlagen lassen und habe mir auch äh, ein bisschen gedacht, so, ja, komm, ey, der, der, der liebe Spark, der macht sich da die Mühe, so einen krassen Shop aufzuziehen und so. Wäre ja ein bisschen traurig. Wenn da kaum einer mit interagiert und nichts kauft oder so, ne? Deswegen, ich glaube, da wird er sich sicher mal freuen, wenn da mal jemand vorbeischaut, der da auch ein bisschen von den ganzen Sachen kauft, ne? Also, ich hoffe, dass er sich darüber freut. Ich bin auf seine Reaktionen definitiv gespannt. Müssen wir noch den ganzen Fisch hier einsortieren. Ey, das ist eine Arbeit, ne? Das ist ja komplett mit Arbeit verbunden, wenn du den ganzen Shop leer kaufst von dem, weil du einfach so viel zum Transportieren hast. Das ist doch nicht mehr normal, Leute. Also ich sag mal so, ne, an Essen würde es mir auf jeden Fall in der nächsten Zeit nicht mehr mangeln. Ich hoffe nur, dass Zander niemals diese Kiste entdeckt, ja. Ich glaube, wenn Zander diese Kiste sieht, dann wird er eines, äh, ja, äußerst schmerzhaften Todes sterben, weil er, weiß ich nicht, vor Schock umfallen wird. Und, äh, ja, ich glaube, ich glaube, Zander wird das nicht gut finden, wenn er das sieht. So, zack, sehr schön. Da haben wir den ganzen Kram auch wieder verräumt. Also geht's jetzt nochmal rüber zum lieben Spark. Ich hoffe, dass jetzt so gut wie alles in mein Inventar passt, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass das nicht der Fall sein wird, weil wir wahrscheinlich wieder mal nicht genug Platz haben für den gesamten Weizen, der da noch rein muss, weil wir werden jetzt das ganze Zuckerrohr rauskaufen. So, das war auch ein Stack, äh, also ein Dia pro Stack Zuckerrohr. Ja, und ihr seht schon, ne, das nimmt schon sehr viel Platz ein hier. Aber gut, wir kriegen jetzt nochmal ordentlich Platz dadurch, dass wir äh, hier sowas frei, ja, dass wir jetzt ein paar Dias hier noch raushauen müssen. Ah, da passen aber noch die drei jetzt noch rein. Oh, okay, gut. Ja, gut, da müssen wir dann jetzt gleich nochmal eine Runde laufen. Da mache ich mich jetzt nochmal schnell auf den Weg zurück. Und dann holen wir gleich noch das restliche Weizen, Leute. Bin jetzt extra gerade am Schwimmen, weil ich mir gedacht habe, fliegen, da muss ich wieder die Brustplatte ausziehen und äh, kann dann wieder ein Item wahrscheinlich nicht mitnehmen. Muss das dann wieder abwerfen, deswegen schwimme ich jetzt gerade ganz schnell zurück. Ich kann ja Revis Aufzug nutzen. Ich werde übrigens die Tage auch mal gucken, dass ich einen kleinen Rundgang beim Eisernen Pakt mache, damit ihr einfach mal seht, wie sich jetzt so alles inzwischen hier entwickelt hat und was noch so Pläne äh, bevorstehen. Und ich wollte noch versuchen, ein Video zu machen, wo ich dem lieben Herrn Revinzeit auch mal unsere Sicherheitstür vorstelle. So, jetzt müssen wir erstmal alles hier vernünftig einräumen. Ja, Platz habe ich auch nicht mehr für den Rest. Da müssen wir dann auch mal gucken, wie wir das machen. Weizen können wir hier definitiv noch einräumen in die Kiste. So, ist hier auf jeden Fall am Start. Ja, dann würde ich sagen, packen wir das restliche, den restlichen Zuckerrohr und die 
das Papier, was wir hier haben, noch in die Kiste, wo normalerweise die Bücher sind. Und dann mache ich mich jetzt auf den Weg und kaufe den restlichen Weizen noch bei Spark. Ein letztes Mal müssen wir jetzt hier noch schnell landen und dann nehmen wir hier den Rest noch vom Weizen mit. So, drei Stück sind es noch. Und damit haben wir unsere ganzen Diamanten, die wir dafür verbraucht haben, aufgebraucht. So, das heißt, sechs Blöcke sind noch übrig. Die kann ich hier reinpacken. Oh, ist aber... Leute, ich habe trotzdem noch sehr viel auf Lager, muss man einfach sagen. Anderthalb Stacks sind noch übrig. Und ich zeige es euch nochmal hier. Die ganzen Kisten. Ich habe den gesamten Shop fast leer gekauft. Bis auf die Taucherhelme. Die brauche ich nicht, ja. Weil das ist einfach dann too much, ja. Die Taucherhelme, das wären jetzt nochmal... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Diamanten. Das ist einfach zu viel. Ich weiß gar nicht, was hat er? Ah, okay, nach der Krimskrams in den Kisten. Ja, wie gesagt, der Shop ist leer gekauft, liebe Freunde. Ich würde sagen, meine Pflicht ist getan damit. Ich bringe jetzt noch den restlichen Weizen in mein Lager. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und ich entschuldige mich, sollte es passiert sein, dass ich natürlich irgendwo vielleicht einen einen oder anderen Diamanten vielleicht nicht reingelegt haben, ja, also ähm, mich vielleicht verzählt haben, aber eigentlich habe ich geguckt, dass ich immer die Diamanten direkt dafür drauflege, für das, was ich rausnehme, also sollte da irgendwo was fehlen, soll sich der liebe Spark zur Not bei mir melden, dann werde ich natürlich den ausstehenden Schaden direkt zahlen, ja, aber ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, ihr könnt es ja im Video eh nachvollziehen, ne, also sollte irgendwo ein Fehler passiert sein, dann sieht man das sowieso im Video, dann könnt ihr mir Bescheid geben und ansonsten, ähm, ja, ich bin gespannt, wie sehr sich Spark darüber freuen wird, wenn er sieht, dass sein ganzer Shop mal leer gekauft wurde, dass es da einen großen Kunden gibt und dann würde ich sagen, Freunde, wenn ihr Bock habt, schaltet jetzt ein auf www.twitch.tv slash gtimetv. Da findet ein 72-Stunden-Livestream statt. Da werden wir auf jeden Fall die Diamanten, die wir gerade ausgegeben haben, wieder reinholen durch fleißigen Bergbau. Und viele andere coole Dinge werden wir machen. Danke für euren ganzen Support, Leute. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns entweder im Livestream oder in der nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein. Tschüss zusammen.